。你知道《甄嬛传》中居然有情志双低的存在吗？要说《甄嬛传》当中情志双高的语言艺术大师，那真是一时半会儿呀都数不完。但要说和语言艺术一点儿都不熟的人，那这范围可是一下子就缩小了。这几位无论进攻多久，都永远 get 不到语言艺术的人，就是瓜六、齐尔哈以及富察贵人。这三个人干过的蠢事儿数不胜数呀，说过的蠢话那更是令人心肌梗塞。我们先来看看瓜六吧，人称瓜六的齐贵人，刚进宫就被辛八戒看得明明白白的，但是眼角眉梢中啊透露出算计的样子。本来还以为后宫又多了个狠角色呢，没想到不出一集，他就被宜修亲自盖戳为不中用的小智正。这是怎么回事呢？瓜六入宫的时候呢，年家已经倒台，他带着瓜尔家氏的功劳进宫，那就是冲着出人头地来的。于是他第一次侍寝的时候就表现得非常热情，侍寝完就求着四大爷，说自己想跟甄嬛一起住。这事儿虽然是达成了，可后宫的事情一向是宜修做主，瓜六的这种行为无疑是打了他的脸。跟四大爷撒娇，说自己要跟甄嬛住，就是瓜六说出的第一句蠢话。瓜六入宫之后不久，宜修就请后宫的嫔妃一起去听戏。这次没有了华妃叽叽喳喳的抢戏本子显摆自己，所以这次后宫嫔妃们说说笑笑，非常愉快。就在场面一片和谐的时候，瓜六跳出来，主动和宜修说话：“臣妾家里有两个庶出的妹妹，臣妾和他们说不上话。”后宫所有人都知道宜修只是一个庶出，现在瓜六这话无疑是踩到了宜修的伤心处。在他意识到之后呢，也赶紧向宜修认错。瓜六认错是没做错，可是这人就在地上蹲着，就一直不起。这种情况直接让宜修的半永久微笑都没办法继续焊在脸上了。因为瓜六道歉道了多久，宜修就经历了多久的社死现场。事后，宜修愉快地得出结论：这玩意儿是个傻子，但傻子好呀。齐贵人愚蠢，却实在美丽。宫中很需要这种女人。不过很快，宜修就尝到了手下是傻子的滋味。在宜修主持的大大小小各种的安琪拉集团会议上，瓜六不仅一点建设性意见都提不出来，甚至只能坐在一边，当一个只会夸宜修好厉害的吉祥物。在甄嬛生下龙凤胎，安琪拉集团再次召开紧急会议的时候，瓜六的智商再一次下线。就是这一次，宜修和安小鸟都明白，再对付甄嬛。真不好说，只有瓜六脱口而出说：“生下来不算本事，生下来算什么本事？养得大才算本事。”当时宜修的脸就拉了下来了，这是为啥呢？还记得宜修装过无数次头风发作，但唯一一次真正头风发作是因为啥吗？是因为他的大阿哥呀。宜修被太后罚站中司门的时候，他曾经亲口在安小鸟面前讲述过这个故事。这可是宜修多追忆一下就会头风发作的事情。瓜六这一句话一说出来，宜修没有了他的小命，都已经算是宽宏大量了。你敢相信吗？《甄嬛传》中居然还有愚蠢到自爆罪行的人！在《甄嬛传》的后宫当中，情志双低中的佼佼者就是齐妃啦。这一点从她这个“齐二哈”的外号上就能看得一清二楚。这个时时刻刻都。散发着一股傻气的齐妃，又说过什么令人心肌梗塞的蠢话呢？每次在宜修主持后宫会议的时候，齐尔哈都和华妃能吵一架。其实呢，这都是因为宜修的引导，每次他都把话头转移到三阿哥身上。如此一来，齐尔哈和华妃那是天天吵架。不太聪明的他，更是在吵架的时候说过不少蠢话，经常是华妃拐着弯的骂了他，但是齐尔哈却在认真的说谢谢。放眼整个后宫，就没有比他更蠢的存。在甄嬛怀孕之后，众目睽睽之下和人家吵架，甚至还说出了是人家甄嬛克死了富察贵人孩子的话。你的孩子一来，富察贵人的孩子就没。你在这儿得了便宜还买乖，这种话私下说说也就得了，放在明面上说，多少是有点不好看。就连宜修都忍不住给他开小型补习班，虽说是为了利用他，可是一开始宜修就把话说得很清楚，告诉他这种做法完全不对了。齐尔哈。在华妃和宜修的挑拨下，打算用自己刚从安小鸟那儿学来的新知识，给甄嬛来一个实名制下毒。结果被发现，自己还失去了三阿哥的抚养权。在齐尔哈趁着四大爷昏迷、宜修贴身照顾的时候，就偷偷的去看了自己儿子。当时齐尔哈在和三阿哥母子俩抱头痛哭的时候，他的智商又不在线了，说了好多自己要当太后之类的话。
。这些话被简秋听到之后，人家直接就向宜修告密，这也加速了齐尔哈的下线速度。在甄嬛小沉之后萎靡不振的时候，齐尔哈和他在长街曾经上演过一出脆嘴搭伙。其实这次齐尔哈的表现一直都不错，直到最后他说出了那句承认自己罪行的话。但这边齐尔哈不仅没有意识到自己的错误，反而还得意洋洋地威胁甄嬛。本来甄嬛没打算把他怎么着，你这下子搞得人家甄嬛不整你，他都说不过去了呀。但凡甄嬛当时心思狠毒一下，那齐尔哈直接原地下线好吗？到了甄嬛出宫，叶兰依被四大爷相中的时候，齐妃就因为他的到来显得十分生气。后来叶兰依第一次参加例会的时候，举止呢也是非常的不屑。当时在座的所有人都没说啥，唯独齐妃指着他的鼻子尖教训。结果还是被叶兰依给气得说不上话来。你说说，他这是图啥呢？图一乐吗？在嫔妃们面前就已经蠢到没边的齐二哈，在四大爷面前的表现比平时还要再差劲一些。除了让四大爷多喝茶以外，就只会说自己是如何教育三阿哥，以及三阿哥又长高了。一向审美在线的四大爷知道他穿搭，他都能跟嫌弃自己老联系上。皇上。是先臣妾老了，你穿胡兰，保持绿，要合身份的多。这场面要是放在后宫其他嫔妃那儿，指定是一句话就能接过去。真不愧是清宫剧中唯一的二哈，他能得到这个称号，果然不是浪得虚名呀、啊。这人家世显赫，却蠢到爆，真是浪费了好资源。我猜你一定没想到，《甄嬛传》里还有对宫斗技巧和语言艺术两样都不擅长的人。这人呢，也就比染红了枫叶的夏冬春好一点儿。这就是我们出身富察氏的富察贵人。要真论起来，他们富察家还挺显赫的，就是不知道咋教出来一个这么笨的富察贵人。在刚进宫的时候，富察贵人的表现也是很好的。只是后来怀孕之后，她的愚蠢本性就暴露无遗。先是刚怀孕的时候，连吃撑了和不舒服都分不出来。紧接着四大爷给她私人定制了香粉，她就开始跟人显摆。从齐妃开始，一直到赏花那天被仙八戒怼了之后，才消停下来。如果说仗着怀有身孕飞扬跋扈是后宫之中常态的话，那么在她小产之后，可真真是把这个“蠢”字进行到底了。富察贵人小产那天，太医发现甄嬛也有了身孕。从此之后，富察贵人。就认为是甄嬛的孩子克死了自己的孩子，他要只是私底下和齐尔哈说说，那也无伤大雅。可他偏偏自作聪明的把这事儿搬到台面上，在甄嬛被罚跪长街这事儿上，富察贵人其实才是主力军，因为他反反复复跟齐尔哈提到，现在只有这一个妃为主事儿。如今年妃不得皇上宠爱，静妃庸庸碌碌，端妃是药罐子一个，这妃位里就是以您为尊了呀。这些蠢话让齐尔哈听到之后，直接当场就支棱起来。打算狠狠地教训一下甄嬛，结果甄嬛以为原放扑棱蛾子复宠之后，富察贵人看着焦虑的切尔哈，却还能保持冷静。为啥他能做到如此淡定呢？因为傻人有傻福呀！还有一点点智商的切尔哈嗅到了危险，可是傻乎乎的富察贵人却还在说：“我们一对二能赢。”就连齐二哈都摇摇头，表示这人真是没救了。这二对一。你有什么可怕的？宫里争宠，人多就能胜吗？可娘娘毕竟是妃位呀、啊，这管理嫔妃是理所应当的事情。要不是富察贵人蠢笨又胆子小，也不会被甄嬛一个人质的故事就吓疯了。八六，齐尔哈、富察贵人这三个人，那可真是智商、情商，要啥啥没有。进了宫之后，也是干啥啥不行。要不是齐尔哈生下了三阿哥，恐怕他的下场不会好过八六和富察贵人。八六这个人呢，好歹是有点美貌在身上，也勉强算是华妃的小周边。只是她太蠢了，说话的时候好像就没有脑子。富察贵人就更不行了，那简直就是人蠢话多的代表。要是她安安分分的，甄嬛也不至于针对她。好了，本期视频就到这里啦，宝宝们别忘了点赞评论哦，比心。